Hey, mamas and mommies, good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to Telarindoi Mama with RJ Mama Mahesh. My dear mamas and mommies, Ochi Seno. Tondani Ochi Sengani, part of Vinna Kodi, Inka, 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 Vinna, and Pesan, and Pata, and Kosme, a part of Vinna Kodi, Kasi, the late Pendi. And Brenda Launaro, under Bonara, yes, under Bonnie and Turkani. ఈ చలికాలం లేవాలంటే మాత్రం చాలా కష్టం అండి మనం ఒకటి పెట్టుకోవాలి నిజంగా అంటే మీరు పొద్దున్నే లేచి ఓ ముగ్గురిని నిద్ర లేపండి వాళ్ళు ఇంకో ముగ్గురిని లేవమని చెప్పండి ఇలా బద్ధకాన్ని భారతదేశం నుండి మనం తరమేయవచ్చు కానీ దయచేసి నిన్న మాత్రం ఎవరు లేపొద్దండి మార్నింగ్ లేవడమే చాలా కష్టమైపోతుంది హైదరాబాదులో ఎందుకంటే చల్లగా అటు మంచు ఇటు రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ మార్నింగ్ లేవడం అనేది ఇంత కష్టం అండి అసలు మానుకోవాలి అంటే మనకే ఇలా అనిపిస్తే మరి అలా పొగతో నిండిపోయినటువంటి ఢిల్లీ వాళ్ళ పరిస్థితి అందరూ లేట్గా లేవడమే అంటే మనీ కా కాల్స్ వస్తుంటాయి మార్నింగ్ లేసారా మహేష్ మీరు అంటే నేను లేచి ఆల్మోస్ట్ మూడు గంటలు అయింది అండి కానీ మనం లేచింది ముప్పై నిమిషాలే బట్ ఏ మాట కాబట్టే మనకు వర్షాకాలంలో మంచి కాఫీ తాగినా ఏమనిపించదు ఓకే అండ్ అలాగే సమ్మర్లో జనరల్గా కొంచెం తక్కువనే తాగుతాం కానీ చలికాలంలో మాత్రం ఒక మంచి కాఫీ అలా సిక్స్ సిక్స్ థర్టీకి అలా తాగుతూ ఉంటే దాని మజ వేరే ఉంటుందండి కొన్ని కొన్ని ఆస్వాదించాలండి కొన్ని కొన్ని అనుభవించాలి మనం ఈ అనుభవించకుంటే చాలా కష్టం ప్రతీది కూడా ఎంజాయ్ చేయాలి లైఫ్ని ఆ చేద్దాంలే ఆ చూద్దాంలే అది ఇది అనుకోవద్దు ప్రతీది ఏది మిస్ కావద్దండి లైఫ్లో నేను మాత్రం అన్నీ మిస్ అయిపోయాను అందరిలానే నేను ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను ఒక్కటి తప్ప ఓకే మరి ఏమేమి పుట్టినరోజులు ఉన్నాయి ఈరోజు యా సో ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి మన సుగ్నశ్రీ వాళ్ళ పాప శ్రీనివాస వాళ్ళ పాప పేరు ఏం పేరు ఉండే యా కీర్తి గారికి హ్యాపీ బర్త్డే అలాగే వెంకట్రావు లంక శుభ సాయంత్రం మామా అని చెప్పేసి అన్నారు అలాగే తల్ల రవీందర్ మామా గుడ్ మార్నింగ్ మామా అని చెప్పేసి అన్నారు వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ అలాగే మా ఇంటి పక్కన అంటే మన ఇంట్లో అపార్ట్మెంట్స్లో సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఉంటాను నేను ఈ సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఏంటంటే కొంచెం క్యారిడర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అపార్ట్మెంట్లో ఉన్న ఆంటీలు అందరూ వచ్చి నా డోర్ ఎదురుగానే మాట్లాడుకుంటారు రోజు రోజు గుసగుసలు గుసగుసలు పెడుతూ ఉంటారు ఆఫీస్కి వెళ్ళే టైంలో నేనేమో డోర్ తీయాలంటే చాలా కష్టం ఒకసారి ఇట్లనే మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడుతున్నారు రోజు మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు ఒకరోజు మాత్రం అంటే ఈరోజు మాత్రం చాలా సైలెంట్గా ఉన్నారనమాట మొత్తం ఎనిమిది మంది మాట్లాడుకుంటారు లేడీస్ సైలెంట్గా ఉన్నారు ఎవరంతలో వాళ్ళు నేను ఇమ్మీడియట్గా అన్నానమాట ఎనిమిది మందికి ఎనిమిది మంది వచ్చారా అయితే సైలెంటే ఉంటుందని చెప్పిన అంటే వాట్ యూ మీన్ అన్నారు అంటే ఈ ఎనిమిది మందిలో ఏ ఒక్కరన్నా రాకుంటే వాళ్ళ గురించి చర్చ ఎనిమిది మందికి ఎనిమిది మంది వచ్చారు కాబట్టి ఇంకే ఉంటుంది మాట్లాడుకోవడం సరే సరే ఏంటి మహేష్ ఏంటి ఎన్ని గంటలకు వెళ్తున్నావు ఆఫీస్కి ఎప్పుడు వస్తున్నావు రాత్రి అసలు బొత్తిగా కనబడతలేవు మొత్తం బక్కచిక్కిపోయావు అని చెప్పేసి అంటున్నారు నన్ను అందరూ నేను చెప్పిన ఏం చేయాలి అంటే ఈ చలికాలంలో చాలా కష్టాలు కదా మార్నింగే తొందరనే వెళ్ళిపోతున్నాను మళ్ళీ తొందరనే ఇంటికి వచ్చేస్తున్నాను మీరే ఎవరు కనబడతలేరు నాకు మీరందరూ ఈ వర్క్ చేసుకుని మీ హ్యాండ్లకు టిఫిన్లు కట్టించేసి లంచ్లు బాక్సులు పెట్టించేసి మీ పనులు అన్నీ అయిపోయే వరకు లెవెన్ అవుద్ది లెవెన్ వరకు నేను ఇంట్లో ఉండ కదా నేను నైన్ థర్టీ టెన్కే ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతా అని చెప్పేసి చెప్పానమాట చెప్పిన తర్వాత ఏంటి ఏమేమి కూర ఉండారు ఈరోజు మీ ఇంట్లో అని చెప్పేసి అందరిని భరోసా పెట్టి అడిగాను అడిగితే ఒక్కరింట్లో మాత్రము వాళ్ళు ఏదో చికెన్ వండుకున్నారట అంటే మీకు ఈ ఉపవాసాలు కార్తీక మాసాలు అటువంటివి ఏం లేవా అంటే అవన్నీ ఏం లేవండి అని చెప్పేసి అన్నారు సరే నో ప్రాబ్లం ఎందుకు లేవు ఏంటి అనేది నేను అడగదలుచుకోలేదు అడగకూడదు కూడా మనకు సంబంధం లేదవన్నీ సో ఏంటి చికెన్ ఫ్రై అంటే చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ చేసామండి చాలా బాగుంది అంటే ఏంటి మన నాకు పెట్టరా అన్నాను నేను పెడతాం కానీ మేము అందరం ఒకటి అనుకుంటున్నాం నీ గురించి అంటే అబ్బో నా గురించి ఏదో టాపిక్ వచ్చిందంటే బాగానే ఉంటుంది ఏంటంటే చెప్పండి ఏమనుకుంటున్నారంటే మహేష్ మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాము మీరు ఆన్సర్ చెప్పారనుకోండి సాయంత్రం మీరు రాగానే వేడి వేడి ఈ పక్కింటి ఆంటీ ఉంది కదా ఆంటీతోటి చికెన్ పెట్టిస్తా అని అన్నారనమాట 
అనే అనుకున్నాయే ఇటువంటి ఆంటీలు వేసే క్వశ్చన్స్ మనం అంతా ఆరి తీరు అయినా ఆంటీల దగ్గర ఏం క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఏమి ఉండవు ఓకే ఏ సరే వేసేసుకోండి ఆ క్వశ్చన్ ఏంటో అన్నారనమాట సరే ఒకటి చెప్పు వేలికి పెట్టుకోలేనటువంటి రింగ్ ఏంటో చెప్పు అని అడిగారు వాళ్ళు వేలికి పెట్టుకోలేనటువంటి రింగ్ మహేష్ గారు మీ చేతికి ఎన్ని రింగులు ఉన్నాయని అడిగింది అంటే చూడండి అని చెప్పేసి చూపించానమాట రెండు రింగ్స్ ఉంటాయి అయితే మరి చేతికి పెట్టుకోలేనటువంటి రింగ్ ఏంటో చెప్పండి మీకు సాయంత్రం మంచిగా చికెన్ చేసి పెడతాం అని చెప్పేసి అన్నారు అదెంత చెప్పండి పెద్ద సమస్య కాదు ఇప్పుడు చెప్పాలనా అని సార్ నేను మళ్ళీ నైట్ ఇంటికి వచ్చి చెప్పనా అని చెప్పేసి అన్నా సరే ఇప్పుడేం అవసరం లేదు ఆఫీస్కి వెళ్తున్నావు కదా నువ్వు నైన్ థర్టీకి అలా ఇంటికి రా అప్పుడు మేము అందరం బయటనే ఉంటాము ఆన్సర్ చెప్పినాం అనుకో అంది స్పాట్లోనే మీకు చికెన్ ఐటెం ఇస్తామని చెప్పేసి చెప్పేశారు బట్ ఐ థింక్ మీరందరు కూడా నా కడుపు చూస్తారు ఈ పాపం వాడు తినాలి మంచిగా తినాలి ఈ ఆన్సర్ చెప్తే మామ ఎట్లీస్ట్ చికెన్తో ఆయన భోంచేస్తాడు ఈరోజు అనే ప్రేమ నాకు ఉంటుంది నేను అర్థం చేసుకోగలను మీ అందరూ అందుకోసం మీరు ఆన్సర్ చెప్పారనుకో నేను టక్కున వెళ్ళేసి ఆన్సర్కి ఆ ఆంటీకి టక్కున ఆన్సర్ చెప్పేస్తే చక్కగా బొజ్జ నిండా చికెన్ తినేసి అంతేలే నువ్వు వేసేది ఏముంది పెద్దగా సో వేలికి పెట్టుకోలేనటువంటి రింగ్ ఏంటి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే తెలుగు భాషకు అంటే ఒక కాలచక్రంలోకి వెళ్ళిపోదాం మనం అలా కాలచక్రంలోకి వెళ్ళిపోయి నవంబర్ టెన్త్కు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏంటో ఈరోజు తెలుసుకుందాం తెలుగు భాషకు విశేష సేవ చేసినటువంటి చార్లిస్ పిలిప్ బ్రౌన్ జనం ఈరోజు అలాగే సమరయోధుడు సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ బెనర్జీ జననం అలాగే కేంద్ర సమాచార శాఖ కమిషనర్ మాడభూషి శ్రీధర్ జననం అలాగే నాటకోద్యమ కర్త పద్మభూషణ్ ఏఆర్ కృష్ణ ఈరోజు పాపం పరమ పదించారు ఆయన ఓకే ఇవన్నీ మనకు పెద్దగా వాళ్ళు తెలియదు బట్ మీకెవరిని తెలిస్తే బాగానే ఉంటుంది అయితే ఎవరికి ఏం నచ్చుతుంది ఎవరికి ఏం నచ్చట్లేదు అబ్బాయికి నెత్తి మీద ఎంట్రికలు లేవు అని చెప్పేసి క్యాన్సల్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఓకే తర్వాత పెళ్ళి జరిగే టైంలో కట్నాల గురించి అబ్బాయి వాళ్ళు ఎక్కువ అడుగుతున్నారని చెప్పేసి క్యాన్సల్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఓకే అబ్బాయి కర్రెగా ఉన్నాడని క్యాన్సల్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు లాస్ట్ మూమెంట్లో పెళ్ళి లాగిపోయినటువంటివి చాలా ఉన్నాయి ప్రపంచంలో కానీ లెహంగా నచ్చలేదని చెప్పేసి పెళ్ళి క్యాన్సిల్ చేసినటువంటి వధువు చాలామంది మనం లంగా అంటుంటాం దాన్ని లంగా అనకూడదు అది లెహంగా లెహంగా ఉత్తరాఖండ్లో హల్దియానికి చెందినటువంటి ఒక యువతికి నవంబర్ ఐదున పెళ్లి ముహూర్తం ఫిక్స్ చేశారు దీంతో వరుడి తరపు వాళ్ళు ఆమె కోసం ఒక ఖరీదైనటువంటి పెళ్లి లెహంగాను పంపించారు అది తనకు నచ్చలేదని ఆమె తెగేసి చెప్పింది దీంతో ఇరు కుటుంబాల మధ్య మాట మాట పెరిగి ఘర్షణ జరిగింది దీంతో పెళ్లి క్యాన్సిల్ అయింది తర్వాత అమ్మాయి తప్పైందని ఒప్పుకోగా అదే అబ్బాయితో పెళ్లి జరిపించారు ఎందుకు ఇప్పుడు అంత కాస్ట్లీ లెహంగా తీసుకొచ్చారు కదా ఏమైంది ఒకరోజు అమ్మాయిని షాపింగ్ తీసుకోమని చెప్పేసి రావడానికి చక్కగా పెళ్ళికి ముందు అలా కలుసుకోవాలండి ఏ నీ కోసం మా వాళ్ళు ఒక మంచి కాస్ట్లీ లెహంగా కోసం ట్రై చేస్తున్నారు వాళ్ళకి నీకు చాలా మంచి లెహంగా కొనివ్వాలి పెళ్ళిలో నువ్వు చాలా అందంగా అఫ్కోర్స్ నువ్వు చాలా అందంగా ఉంటావు ఇంకా అందంగా కనిపించాలని చెప్పేసి మా అమ్మ మా నాన్న మా పెద్దమ్మ మా పెద్దనాన్న మా అత్తమ్మ మా మామయ్య వాళ్ళందరూ ఉన్నారు నువ్వు మీ నాన్నగారి దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకొని ఒకసారి రా షాపింగ్కి లేదంటే అమ్మతోటో నాన్నతోటో కాల్ చేయించేసి ఆ షాపింగ్ వెళ్తున్నామండి అమ్మాయికి ఒకటి స్పెషల్ లెహంగా ఒకటి తీసుకోవాలనుకుంటున్నాము మేము పెళ్ళికి మీ అమ్మాయిని పంపించండి మళ్ళీ వెంబడే సాయంత్రం వరకు పంపించేస్తాం అంటే వాళ్ళు పంపించేస్తారు అయిపోద్ది అమ్మాయికి తెలియకుండా అంత కాస్ట్లీ తీసుకొని వస్తే అమ్మాయి నచ్చలేదని చెప్పేసి చెప్పింది దాంతో ఎందుకు నచ్చదండి ఎందుకు నచ్చదు మా ఇష్టంతో తెచ్చినాం అమ్మాయి కట్టుకోవచ్చు కదా అంటే అమ్మాయి కట్టుకోదు అలా ఆడవాళ్లకు కొన్ని కోరికలు ఉంటాయి 
వాళ్ళకి ఇష్టమైనటువంటి కలర్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఇష్టమైనటువంటి వాళ్ళ వాళ్ళ డెసిషన్స్ కొన్ని ఉంటాయి మనం గౌరవించాలి వాళ్ళని అందుకోసమే అట్లీస్ట్ అక్కడ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వీడియో కాల్ చేసి ఇది బాగుందా నీకు నచ్చిందా ఇంట్లో నుండి బయటికి రాకుంటే అని అడగాలి కదా అడగకుండా నువ్వు ఇంత తీసుకొని వచ్చేసి ఇట్లా చేస్తే పాపం పెళ్ళి క్యాన్సిల్ చేసుకుందట తర్వాత ఇక గొడవలు అయిపోయినాయి ఏ ఏం గొడవలు అయ్యా ఏందయ్యా నాకు అర్థం కాదు సరే అబ్బాయి వాళ్ళదే తప్పైపోయింది ఏదో పొరపాటు అయిపోయింది అంత మాత్రాన అంత మంచి సంబంధం వదులుకుంటావా అబ్బాయి రేడియో జాకీ ఆరడుగుల అందగాడు ఇంకా ఆర్క్ పైన్యే ఉంటాడు మంచి మనసు బోల్డ్ అంత ఉంది బోల్డ్ అంత ప్రేమ అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి వాడి దగ్గర సో ఎందుకు ఈ పెళ్ళి నువ్వు అట్లా కాదు కలిసాలి కలిసి మీరు మాట్లాడుకోవాలి చిన్న చిన్న మనస్పర్ధల వల్ల ఈ పెళ్ళిని చెడగొట్టుకుంటే చాలా తప్పమ్మా మంచి లైఫ్ చూడు నువ్వు కూడా రాద్ధాంతానికి వెళ్ళొద్దు అని చెప్పేసి తల్లిదండ్రులు ఇలా సంపాదించుకోవాలి అదే అనమాట అయితే మీరు నైట్ టైం ఎలా పడుకుంటున్నారు అంటే నేను అన్నది ఫోన్ పక్కన పెట్టుకుని పడుకోవద్దు చాలామంది తల పక్కనే దిండు కింద ఫోన్లు పెట్టుకొని నిద్రిస్తూ ఉంటారు ఫోన్లు తొమ్మిది వందల మెగా హెడ్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీతో పనిచేస్తూ ఉంటాయి డూ యూ నో దాట్ తొమ్మిది తొమ్మిది వందల మెగా హెడ్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీతో పనిచేస్తూ ఉంటాయి తల పక్కనే ఫోన్ ఉండడంతో వచ్చే రేడియో తరంగాలు ఎంతో హాని చేస్తాయి ఆ తరంగాల నుంచి వచ్చే రేడియేషన్ మన మెదడుపై ప్రభావం చూపి దుష్పరిణామాలకు దారితీస్తుంది నిద్రలేమి డిప్రెషన్ తలనొప్పి ఇంకా మిగతాయి చాలా క్యాన్సర్ లాంటివి వ్యాధులు వస్తాయని చెప్పేసి డాక్టర్లు హెచ్చరిస్తున్నారు కనీసం మూడు అడుగుల దూరంలో ఫోన్ ఉండాలట సో రేపటి నుంచి మీ ఫోన్ దగ్గర పెట్టుకోవద్దు పడుకునేటప్పుడు కాసింత దూరం పెట్టండి అండ్ పడుకునేటప్పుడు అస్సలే ఛార్జింగ్ పెట్టొద్దు సో ఇది మీరు వింటారని చెప్పేసే నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను ఓకే అండ్ మహేష్ గారు మా ఆయన బాగా రాస్తారండి మహేష్ గారు మా ఆయన బాగా రాస్తారండి అంటే ఏం రాస్తాడో ఏందో అని చెప్పేసి అనుకున్నాను ఈరోజు మార్నింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళాను వెళ్ళగానే వాళ్ళ ఆవిడ తలకి నూనె రాస్తున్నాడు ఆయన ఇదే చెప్పండి ఏమో మొత్తానికైతే రాస్తూ ఉన్నాడు పాపం అయ్యా చెప్పండి చిమ్మపూడి సినిమామూర్తి గారు ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నారు సార్ మీరు బాగున్నారా నేను ఆ పరమేశ్వరుడి కరుణ కటాక్ష వీక్షణాల వల్ల మీ బ్లెస్సింగ్స్ వల్ల నేను బాగానే ఉన్నాను గురువు గారు చాలా హుషారుగా మాట్లాడతారు ఎప్పుడు కూడా షోరు చాలా అద్భుతంగా సంతోష్ మాకు ఏంటంటే మాకు మంచి బూస్టింగ్ అనమాట మీ మాట మీరు ఒక చిట్కా చెప్పారు నేను ఇన్ని రోజుల నుంచి నేను అడుగున్నార దూరంలో పెడుతున్నాను మీరు మూడు అడుగుల దూరంలో పెట్టాలంటున్నారు సెల్ ఫోన్ అవునా నేను మూడు అడుగుల దూరం నేను నేను దూరంగానే పెట్టేశాను గురుగారు నేను ముందు రూమ్లో పెట్టేశాను మొబైల్ కానీ అంత అది దూరం అడుగు అడుగు దూరంలో పెడితే చాలా అడుగు అడుగున్నారు దూరంలో పెడితే చాలా అనుకున్నాను అట్లా నేను మామూలుగా ఓకే కానీ కొంచెం దూరంగానే పెట్టాలని చెప్తున్నారు అదే అదే నేను ఒక అడుగుల ద్వారా ఇప్పుడు నాది ఏమైపోతుందంటే రాత్రి పడుకునేటప్పుడు పక్కన పెడుతున్నాను అది లేచి పోయి అది కనబడతలేదు గురువు గారు అది ఇంకా కనబడతలేదు మళ్ళీ మార్నింగ్ ఎక్కడో వైబ్రేషన్ సౌండ్ వచ్చినప్పుడు అరే ఈ వైబ్రేషన్ సౌండ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కాళ్ళ దగ్గర వస్తుందా ఏదో వస్తుందా అది వస్తుందా అని చూస్తే ప్రతి రోజు కింద పడిపోతుంది అది బెడ్ కింద పడిపోతుంది అనమాట అంటే చలికాలం కదా గురువు గారు అట్లా ఓకే ఎనివే ఇక మనము మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం గురుగారు నేను ఒక రెండు కవితలు రాశానండి ఈరోజు చాలా కష్టపడి రాత్రి భోంచేసిన తర్వాత ఏదైనా రాయాలి అంటే తలకు నూనె రాయడం అటువంటి కాకుండా ఏదైనా రాయాలి ఏం రాయాలి అని ఒక పేపర్ తీసుకున్నాను ఒక పెన్ను తీసుకున్నాను పేపర్ను అలా జాలీగా చూశాను అంటే ఏ ఎలా అయినా కూడా చూడవచ్చు బట్ నేను మాత్రం జాలీగా చూశాను చాలా పేపర్కు చాలా అదృష్టం అని కూడా నేను అనుకున్నాను ఎందుకంటే మా బేబీ గురించి దానిపైన కవిత రాయడం అంటే అది ఎంత అదృష్టం చేసుకుని ఉండాలి పేపరు అని చెప్పేసి ఇక 
మెల్లగా స్టార్ట్ చేశాను గురుగారు మనసులో ఉన్నటువంటి నా భావానికి ఒక అందమైన అక్షర రూపం ఇచ్చాను అలా నా భావాలన్నిటికీ ఒక మంచి అందమైన అక్షర రూపం ఇచ్చాను అల్లం బెల్లం బేబే నా పెళ్ళం అని చెప్పేసి రాశాను గురుగారు అయ్యా అయ్యా ఆ ప్రాస కోసం నేను ఎంత ప్రయాసపడ్డానో మీకు తెలియదు గురుగారు ఓకే అలాగే చీమా దోమా చీమా దోమా నువ్వంటే నాకు చచ్చిపోయే ఎంత ప్రేమ అని రాసిన గురుగారు అలాగే హైదరాబాదులో ఉంది ధమ్ బిర్యానీ హైదరాబాదులో ఉంది ధమ్ బిర్యానీ నువ్వే నా దిల్కార్ రాణి అని రాశాను గురుగారు అలాగే రామాయణం మహాభారతం మన ప్రేమ కథ రామాయణం మహాభారతం మన ప్రేమ కథ కావాలి సుఖాంతం అని చెప్పేసి రాశాను అలాగే మా ఇంట్లో ఉంది పెరుగు మా ఇంట్లో ఉంది పెరుగు మన ప్రేమకు లేదు తిరుగు అని రాశారు గురుగారు బాగానే ఉందా గురుగారు పర్లేదా పర్లేదండి అద్భుతం అవునా ట్రెమెండస్ అయితే ఇక పంపియారు ఇలా మీరు రాశారంటే ఒక ఒక వంద పేజీల కవితలు రాశారంటే ప్రింట్ చేయండి మా ఫౌండేషన్ తరఫున ఆవిష్కరణ చేసి చేయిస్తాను అంతేనా హాస్య గుళికలు తీసుకొచ్చి పుస్తకం ఆవిష్కరణ కేవీ రమణ డాక్టర్ కేవీ రమణాచారి గారి చేత పుస్తకం ఆవిష్కరణ చేయిస్తా అవునా ఏదో మీ అభిమానం గురువు గారు అంటే ఇంకా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి గురువు గారు మనం రేపు మాట్లాడుకుందాం కవితల గురించి బట్ చెప్పండి గురువు మీరు మౌనం అంటే నాకు గుర్తు వచ్చింది ఒక పాట మౌనం మీద నా గానాన్ని వినిపిద్దాం అని అనుకున్నా అయ్యో తప్పకుండా మౌనంగా పాడతారా గురువు గారు పాడతారా నిజంగానే మౌనంగా మౌనంగా ఎట్లా పాడతాం ఓకే రెడీ మౌనమా సుధా పానమా మౌనమా మధుర సుధా పానమా నా మధికే పవన గంగా స్నానమా నా తోడు నీడవు అక్షర జ్ఞానమా నన్ను కాపాడే నారు ప్రాణమా నా పరమ లక్ష్య సౌధ పయన సంవిధానమా మౌనమా మధుర సుధా పానమా మూర్ఖుల సభలలో వాదులాడు వేళ పామరులెందరూ నన్ను పరిహసించు వేళ అజ్ఞానులు కలగాలతో ఆగడాలు చేయు వేళ పదమైనను పెదవి దాటని గానమా పదమైనను పెదవి దాటని గానమా చిత్తమందు అశాంతి ఏ చెలరేగెడు వేళ చెలిమి కలిమి బలిమి నన్ను ఎడవాసిన వేళ పరిసరాల ప్రభావమున పరితపించు వేళ ఆత్మశైర్యము సగి నన్ను ఆదుకు ఆదుకునే సాధనమా మౌనమా మౌనమా సుధాపానమా అవినీతుల ప్రళయాగ్నుల రగులు తుంద వేళ అధికారుల స్వార్థ కరళమా వరించు వేళ నిస్తబ్ధత ఛేదించి నిజాయితీని సాధించి ధర్మయాగ సోమయాజ వారి సామగానమ మౌనమా సుధాపానమా లేతమా విడాకులు విడాకులు అవుతున్న వేళ మత్తుకు చిత్తవు యువతే పతనమ్మవుతున్న వేళ మాన భంగ మృదంగాలు భీకరమై మ్రోగు వేళ భద్రకాళి వై వ్యవస్థ భస్మము చేసే అణు విస్ఫోటనమా మౌనమా మౌనమా సుధా పానమా నామదికే పావన గంగా స్నానమా 
ಕಾತೋಡು ನೀಡವು ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನಮ ನನು ಕಾಪಾಡೇನ ಆರೋ ಪ್ರಾಣಮ ನಾ ಪರಮ ಲಕ್ಷ ಸೌಧ ಪಯನ ಸಂವಿಧಾನ ಮೌರ ಮಧುರ ಸುಧ ಎಂತ ಅತ್ಯದ್ಭುತಂಗಾ ಉಂದಂಡಿ ಗುರುಗಾರು ಎಂತ ಅತ್ಯದ್ಭುತಂಗಾ ಉಂದಂಡಿ ಮೌನ ಮೀದ ಎಂತ ಬಾರ ಆಸಾರಂಡಿ ನಿಜಂಗಾ ಕೂಡ ಚಾಲಾ ಅಂತ ಚಾಲಾ ಗೊಪ್ಪಗಾ ಉಂದಂಡಿ ಮೇರ ರಾಸಿಂದಿ ಐತೇ ಗುರುಗಾರು ಈಗ ಆಶ್ರಮಾನಕಿ ಮಾನಿಂಗ ಒಕರು ಚರ ಗುರುಗಾರು ಚೇಸಿ ಅಯ್ಯಾ ಮಹೇಶಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತೇ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಏಂಟಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏಂಟಿ ಮೇಲೆ ಅಂತೇ ಗುರುಗಾರು ಮಾ ಸಮಸ್ಯಲ್ಲಿ ಚೆಪ್ಕೋಡಾನಕೆ ಮೀ ದೇಗರಕ ಚಾನು ಅಂತೇ ಸರಿ ಚೆಪ್ಪಂಡಮ್ಮ ಅನ್ನನು ನಾಕ ಒಕ ಸಂದೇಹ ಉಂದಂಡಿ ಮಗವಾಳ್ಳು ಮುಸಲು ವಾಳ್ಳ ಅಯ್ಯಾರು ಅನ್ನಡಾನಕೆ ಕಚ್ಚಿತಮೇನ 20 ರೋಜು ಏಮನ್ನ ಉಂಟುಂದ ಗುರುಗಾರು ಅನ್ನ ನಡಿಗಡನ್ ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗಿಂದಾಮೆ ಅಂತೇ ಮರಿ ಮಾಕು ಅಂತೇ ನಾ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಾರು ಚಿಮ್ಮಪುರಸಿದಾ ಮೂರ್ತಿ ಗಾರು ಉನ್ನಾರು ಆಯನ ನಡಿಗೆ ಚೆಪ್ತಾನು ಬಟ್ ನಾಕ ತಿಳಿಸಿಂದಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಪ್ಪು ಚೆಪ್ತಾನಮ್ಮ ಮುಸಲಿ ವಾಳ್ಳ ಅಯ್ಯಾರು ಅನ್ನಡಾನಕೆ ಕಚ್ಚಿತಮೇನಟ್ಮಟಿ ರುಜು ಎಪ್ಪುಡು ಅನಿ ಮೀರು ನನ್ನ ಅಡಿಗಾರಮ್ಮ ಅಡಿಗಾರು ಕದಾ ಪಂಡು ಜುಟ್ಟು ಕಾದಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ತಗ್ಗಿಪೋವಡಮೂ ಕಾದು ಮುಖಂ ಮೀದ ಮುಡುತಲೂ ಕಾದು ಬೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನಿ ಮಂದುಲು ವಾಡಟಮೂ ಕಾದು ಬಟ್ಟ ತಲ ರಾವಡಮೂ ಕಾದು ಅನಗಾನೆ ಮರೇಮಿಟಿ ಅಂದನ್ಮಟ ಅಂಟೇ ವಾಳ್ಳು ಆ ಮುಸಲಿ ವಾಳ್ಳು ಎವರೈತೆ ಉನ್ನಾರೋ ವಾಳ್ಳು ಪೂರ್ತಿಗೆ ಆಡವಾಳ್ಳತೋ ಮಾತಾಡ್ತನ್ನಾ ಕೂಡ ವಾಳ್ಳ ಭಾರ್ಯ ಅತನ್ನು ಈ ಮಾತ್ರಮೂ ಪಟ್ಟಿಂಚಕೋಕುಂಡಾ ಅನುಮಾನಿಂಚಕಪೋಯಿನಪ್ಪಡೇ ವಾಳ್ಳು ಮುಸಲಿ ವಾಳೈನಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಅದೇ ರಗುರು ಗರ ನಿಜಂಗಾ ಅಮಾಯಕ ಪಾಪ ಅಮಾಯಕ ಸ್ತ್ರೀರು ಅಮಾಯಕ ಸತ್ತರು ಉಂಟಾರೆ ನಿಜಂಗಾ ಭರ್ತ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿ ವಚ್ಚಾಟ ಹ್ಮ್ ಎವಣ್ಣಿ ಸಿನಿಮಾಕ್ ಬೆಳ್ಳಾರು ಮನೆ ಬಾವಂದ ಸಿನಿಮಾ ಬಾವಂದಿ ಬಾವಂದಿ ಮನೆ ಬಾಗಾನೆ ಒಂದು ಗಾನಿ ಮೀರ್ ಪರಿಮರ್ಶಿತ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಏಂಟಿ ಅಂತ ಅಡಿಗೆಂದಿ ಹ್ಮ್ ಅಂತೇ ಹ ನೇನೆ ಪರಿಮರ್ಶಿತ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಅಕ್ಕಡೆ ಅನುಕೋಕೊಂಡ ಅಕ್ಕಡೆ ಕರ್ಪಾಡೆ ಕ್ಯೂರೋ ನಾ ಟಿಕೆಟ್ ನಾಕ್ ಕೂಡ ತೀಸ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಬಾಗಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಗವಾಳ ಕ್ಯೂ ಬಾಗಾ ಉಂದಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಆಡವಾಳ ಕ್ಯೂ ತಕ್ಕ ಉಂದಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಆಗ ಟಿಕೆಟ್ ಡಬಲ್ ಇಚ್ಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ನಾಕ್ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ತೀಸ್ಕೋ ಅಂತ ಡಬಲ್ ಇಚ್ಚಾನು ಆ ರೆಂಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಲೆ ತೀಸ್ಕೋ ಅಂದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾಕ್ ಅನ್ನಿ ತರಿಸಂದಿ ಮಾ ತಮ್ಮಡು ಅದೇ ಸಿನಿಮಾಕ್ ಒಚ್ಚಾಡು ನಾಕ್ ಅನ್ನಿ ತರಿಸು ಮೀರ್ ಚಾಲಾ ಮಂಚಿ ವಾಳ ನಾಕ್ ತರಿಸು ಕಾನಿ ಮೇ ಬಿಡ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಾರ ಗಾನಿ ಅಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಬರಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿ ತೀಸ್ಕೋನಾರ ಗದಾ ಜೀತನ್ನ ಮಾತ್ರ 150 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ ಚೇಸಿ ಮರಿ ಇವಣ್ಣ ಜೀತಂಲೋ ಅನೇನ್ ಜೆಪ್ಪಿಂದಿ ಆರೆ ರೆ 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 ಇಟ್ವಂಟಿ ವಾಲ್ ಎಕ್ಕಡ ದರುಕ್ತಾರ ಬನಕು ಇಟ್ವಂಟಿ ವಾಲ್ ಜಮೈನ ಸತಿ ಮಾಡು ನಿಜಂಗ ಮಂಚಿ ವಾಲ್ ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾಡು ಪಟಿವ್ರತ ಸಿಯೋಮಿ ಸೂಪರ್ ಗುರುಗರ ಧನ್ಯವಾದಲ್ಲ ನಿ ಧನ್ಯವಾದ ಯ ಅಲಾಂಟಿ ಎಡ್ಡಿ ತಲ್ಲುಲ್ ಕಾವಲ್ ಮರ್ತಿ ಯಾ ಹಮಂತ ಮಾತಾಡನ್ಕೆ ಅವರು ಇದ್ದ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಮುಂದಗ ಸುಗ್ನಶ್ರೀ ಗಾರ್ ಹೊಚ್ಚಾರು ಅಂಡ್ ಅಲಗೆ ಶಕುಂತಲ ಹೊಚ್ಚಿಸರು ಹಲೋ ಶಕುಂತಲ ಗಾರು ಎಲ್ಲಾ ಉನ್ನರಂಡಿ ಶಕುಂತಲ ಗಾರು ಎಲ್ಲಾ ಉನ್ನರಮ್ಮ ಶಕುಂತಲ ಉನ್ನರಂಡಿ ನಿಕ್ಷೇಪಂಗ ಉನ್ನರ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಅಲಗೆ ಸುಧಾ ಗಾರು ಹಲೋ ಕೀರ್ತಿ ಗಾರು many 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 more happy returns of the day thank you have a wonderful and fabulous birthday to you thank you so much yeah alage naaku prathi okati peru perna thank you so much alage nenu kuda many many happy returns of the day amma alage niki inkoka surprise
బాగుందని మామ నెల్లూరులో వర్షం వస్తుందని చెప్పాను కదా మామ ఈ రోజు అంతా ఫుల్ రెయిన్ మామ నేను చెప్పలే పద్మ గారు ఎట్లా ఉన్నారు బాగున్నారు మామ అడిగినట్టు చెప్పండి అలాగే మామ ఓకే సరే కీర్తి బర్త్డే విషయం చెప్తాను చెప్పండి మెనీ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే కీర్తి శ్రీ ఇటువంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో జరుపుకోవాలని ఆ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దయ ఎప్పుడూ నీ మీద ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను ముందు ఫ్యూచర్ అంతా నీకు చాలా బాగుండాలా తొందరగా మ్యారేజ్ అవ్వాలా ప్రస్తుతం <laughs> 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 ఓ సుగ్నశ్రీ వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉన్నారా ఆహో కేక్ కట్ చేస్తున్నారా అయితే మరి అందరు కలిసి రాత్రి ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ నేను ఒంగోలులో ఉన్నాను మామ మళ్ళీ ఇప్పుడు నెల్లూరు వచ్చేసాను మామ మీ బంధం చాలా గొప్పదండి ముందుగా బయలుదేరి వచ్చేసాను మామ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒంగోలు వెళ్ళిపోతాను మామ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ ముందుగా మన అందరి తరపు నుండి ఓకే కీర్తికి పుట్టిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము మే యూ డ్రీమ్స్ కమ్ ట్రూ కీర్తి హావ్ ఏ వండర్ఫుల్ అండ్ fabulous birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you and alage sugana sri garu aa mama aa mari chetiki pettukolenatuvanti ring ento dorikinda phone ring mama ayyo phone ring chetiki pettukochu ettu pedu ha phone venakalo oka ring ostundi madhya aa ring lo cheyi vetti mana phone pattukochu అదేంటే ఆ రింగ్ ఏంటంటే ఫోన్ మనము ఇట్లా సైడ్కి పెట్టినా కూడా పనిచేస్తుంది అనమాట ఇంకేదైనా రింగ్ ఆలోచించి చెప్పండి నాకు ఓకేనా ఫిరంగా అందులో రంగు ఉంది కానీ రింగ్ ఏది ఫిరంగి కూడా అంటారు మామా ఫిరంగి అంటారు ఫిరంగ్ అంటారు మామా అవునా రైట్ చూద్దాం మరి ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సుగ్నశ్రీ గారు హ్యావ్ ఏ వండర్ఫుల్ అండ్ ఫ్యాబ్లెస్ డే ఇంకెవరు శకుతల గారు ఏమైపోయారు నేను రాలేదు మీరు ప్రోగ్రామ్ విన్నారా అదే అనుకున్నాను అరే శకుంతల గారు రోజు మనకు కాల్ చేసేవాళ్ళు ఏమైంది ఏంటి ఆరోగ్యం బాగానే ఉందా బాగానే ఉందా ఓకే గుడికి వెళ్ళొచ్చారా ఉపవాసాలు చేస్తున్నారా మంచిగా చదువుకుంటున్నారా స్కూల్లో ఓకే ఇప్పుడు పిల్లలందరికి మార్నింగ్ గంట కొట్టగానే కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది మళ్ళీ ఫోర్ ఓ క్లాక్ బెల్ కొట్టగానే తొందరగా ఎనలేనటువంటి ఆనందం వస్తూ ఉంటుంది పీరియడ్ పీరియడ్ ఒక గంట కొడుతూ ఉంటారు కదా పిల్లలకు చాలా సంతోషం ఉంది టంగ్ అనగానే ఫస్ట్ అవర్ స్టార్ట్ అయింది టంగ్ అనగానే సెకండ్ అవర్ స్టార్ట్ అవుద్ది ఓకే అలా లాస్ట్ బెల్ టంగ్ 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 అని కొట్టగానే ఓ స్కూల్ అయిపోయింది అని పిల్లలు అలా అనుకుంటారు మరి టీచర్లు ఏమనుకుంటారు కాలేకపోయాను ఎన్నో ఆశలుంటాయి చిన్నప్పుడు అంటే మన పరిధిలో ఉండే ఉద్యోగాలే ఇష్టం అని చెప్పేసి నన్ను టీటీసీ ఏమన్నారు నేను ఒకసారి గిట్లనే టీటీసీ ఎగ్జామ్ రాశాను ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత చాలా కష్టపడి ఆ టీటీసీ బుక్ ఒకటి తెచ్చుకొని ఇక పడుకున్న లేచిన ఏం చేసిన అదే అదే రాశాను టీటీసీ ఎగ్జామ్ నల్గొండలో పడింది సెంటర్ మా విలేజ్ నుండి ఒక ఇద్దరం వెళ్ళాము శివకుమార్ నేను అని నైట్ అక్కడే నైట్ అక్కడే పడుకున్నాము ఎక్కడక్కడేదో చిన్న హోటల్ తీసుకొని ఆ హోటల్లో పడుకున్నాము మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ ఎగ్జామ్ చక్కగా అంతా రెడీ అయిపోయి ఆ బ్యాగులు గీగులు అన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా పెట్టుకొని నైన్ ఓ క్లాక్ ఎగ్జామ్ రాశాము 
ఒక్కొక్క ఆన్సర్ చేస్తూ ఉంటే ఎంత ఆనందమో ఎంత సంతోషమో నాకు అరే నాకు ఇది తెలుసు నాకు ఇది తెలుసు నాకు ఇది తెలుసు అని చెప్పేసి టక్ 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 రాసేసాను బాగా రాసాను ఎగ్జామ్ బయటకు వచ్చి మాట్లాడుకున్నాం బా మస్తు రాసినాం ఖచ్చితంగా ఇక టీటీసీ చదువుకోవాలని చెప్పేసి ఆ రిజల్ట్ ఎప్పుడు వచ్చిందో ఆ రిజల్ట్ కార్డు ఇంకా రాలేదండి మా ఇంటికి ఏమండి రిజల్ట్ కార్డు ఇంకా ఎందుకు రాలేదంటారు హలో అంటారా అంటే నేను ఈ పోస్ట్ మ్యాన్ మీద కోపం ఉండే నాకు ఏ నేను ఎగ్జామ్ రాసిన మా ఇంట్లో ఒకటే లొల్లి ఏం రా మహేష్ టీటీసీ ఎగ్జామ్ రాసినావు అందరికీ రిజల్ట్ వచ్చిందట నీకు రాలేదంటే నాకు ఎందుకు రాదు నాకు వస్తుంది ఈ పోస్ట్ మ్యాన్ వచ్చినా కూడా నాకు ఇస్తలేడమ్మా ఏమైనా పైసలు కావాలంటే అడుక్కోవాలి కానీ మీరు ఇట్లా ఇది దాచిపెట్టుకోకూడదండి అప్పుడు పేపర్లో అది ఇది ఏం లేవు కదండి సో అట్లా ఒకటే ఒక ఎగ్జామ్ రాసినాను ఆ రిజల్ట్ ఇప్పటివరకు రాలేదు అలాగే బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ కూడా రాసానండి ఓయ్ బ్యాంక్లో బీఆర్ఓనా ఏదో ఒకటి బ్యాంక్ తర్వాత టీసీ ఎగ్జామ్ కూడా ఒకటి రాశాను టికెట్ కలెక్టర్ ఉద్యోగం నాకు టికెట్ కలెక్టర్ అంటే టికెట్ కలెక్టర్ ఉద్యోగం ఆయన మంచిగా కోట వేసుకొని టికె బాబు టికెట్ టికెట్ అమ్మా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మీరు పైన పడత కింద పడత అని చెప్పి బోల్డ్ అని డబ్బులు వస్తాయి మనకు అది ఆ జాబ్ కూడా నాకు ఇష్టం ఉంటుండే దాని కూడా ఎగ్జామ్ రాశాను ఇప్పటి వరకు రిజల్ట్ రాలేదు పది సంవత్సరాలు అయింది ఎగ్జామ్ నాకు ఈ ట్రైన్ డ్రైవింగ్ అది ఇది కొంచెం ఇష్టం ఉండదండి నాకేందంటే చాలా కంఫర్ట్ జోన్ చూసుకుంటాను నేను ఎప్పుడు అండ్ అలాగే చాలా స్మార్ట్గా ఉండే చూసుకుంటాను అంటే ఈ హెడేక్స్ అవి ఇవి అప్పుడు మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ కూడా నాకు చాలా అంటే ఇష్టం మార్కెటింగ్ చేయడము అది ఇది చాలా ఇష్టము ఇక డే బై డే పెరుగుతున్న కొద్దీ ఇంకా స్మార్ట్గా ఉండే జాబ్ సిస్టమ్ అట్లా అని చెప్పేసి ఇక టీసీ ఎగ్జామ్ రాశానండి అదే రాలేదు దాని తర్వాత ఇక నేను రాయడమే మానేసానండి మన వల్ల కాదులే ఎందుకు ఈ ఇటువంటి ఉద్యోగాలు అని చెప్పేసి స్వస్తి చెప్పాను బట్ మీరు ఫస్ట్ టైం మీకు ఉద్యోగం వచ్చినప్పుడు ఎలా అనిపించింది టీచర్ ఉద్యోగం వచ్చినప్పుడు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అంటున్నా ఇప్పుడు ఎలా ఫీల్ అయ్యారంటే దాని మీద పాట పాట పాడొద్దు నాకు మంచిగా మాటలు చెప్పాలి మధురమైనటువంటి క్షణాలు తొంగి చూసాయి నా వైపు అనేసి ఆయనకు ఫీల్ అయ్యా అబో క్షణాలు కూడా తొంగి చూసాయా అవును సార్ తొంగి చూసి ఏమన్నాయి శకుంతల ఈ రోజు నుంచి ఈ రోజు నుంచి ఇలా గ్యాప్ ఇస్తే చాలా కష్టం బట్ ఎనివే ఫింటాస్టిక్ అండి అండ్ అలాగే ఆడవాళ్ళు మన చేతికి పెట్టుకోలేనటువంటి రింగ్ ఏంటి మ్యామ్ అవునా దీన్ని ఆలోచించి ఆరాధన దొరికే దేవుని పరిచయం కరిగే జీవన పరిమళం కాలమా మీరు అక్కడే నిలిచిపోండి సూపర్ ఫెంటాస్టిక్ అండి శకుంతల గారు శకుంతల గారు వండర్ఫుల్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మ్యామ్ ఒక మంచి పాట నేను మీకోసం ప్లే చేస్తాను వినండి సో అదే ఆమె శకుంతల గారి ఫస్ట్ టైం జాబ్ వచ్చినప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారట అలాగే బిర్యానీ కోసం గొడవ భార్యాభర్తలు విపరీతంగా కొట్టుకున్నారట ఎప్పుడు మారుతారు మీరంతా ఏంటికి ఓకే ఎప్పుడు మారుతారు మీరు అరవై సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నటువంటి భార్యాభర్తలు గొడవ పడి 
ప్రాణాల మీదికి తెచ్చుకున్నారట చెన్నైకి చెందినటువంటి కరుణాకరణ్ నిన్న రాత్రి బిర్యానీ తెచ్చుకొని ఒక్కడే తిన్నాడు రగిలిపోయినటువంటి భార్య పద్మావతి బిర్యానీ కావాలని గొడవ వేసింది ఆగ్రహానికి గురైనటువంటి భర్త భార్యపై చేయి చేసుకున్నాడు ఇద్దరు కొట్టుకున్నారు ఇద్దరు హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయిపోయారు నువ్వు ఆ చక్కగా బిర్యానీ తీసుకొచ్చి ఆమె చేతికి ఇచ్చేసి నువ్వు తిను నువ్వు తినగా మిగిలిందే నాది అని చెప్పేసి ఒక మాడు చెప్తే అయిపోవు కదా కరుణాకరణ్ కరుణాకరణే పేరు పెట్టుకున్నావు కానీ కరుణ లేదేంటయ్యా నీకు సరే ఇద్దరు గొడవ పెట్టుకుందాం అని చెప్పేసి అనుకున్నారు అనుకోండి నువ్వు బయటనే బిర్యానీ తినరాక ఇంట్లోకి ఎందుకు తీసుకొచ్చిన సరే ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చిన తీసుకొచ్చిన తర్వాత నీకు చాలా ఇష్టమని చెప్పేసి బిర్యానీ తీసుకొని వచ్చాను నాకు తెలుసు బిర్యానీలో లెగ్ పీస్ అంటే నీకు ఎనలేనటువంటి ఇష్టము ఆ లెగ్ పీస్ నువ్వు తీసుకో మిగతా పీస్ నేను తీసుకుంటా అని చెప్పేసి చక్కగా నువ్వు నువ్వు చికెన్ తిను మిగిలిన బొక్క అయినా పర్వాలేదు నేను తింటా అని చెప్పేసి నువ్వు చెప్పొచ్చు కదనా బొక్కలో అది కొట్టుకుంటారా మీరు ఇద్దరు భార్యను హ్యాండిల్ చేయరాకుంటే ఎట్లా నీకు ఇద్దరు కలిసి కొట్టుకున్నారు గాయాలతో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుకుంటున్నారు ఇప్పుడు బిర్యానీ కోసం వద్దు చిన్న చిన్న వాటితోటి గొడవలు పెట్టుకోవద్దు అందుకోసమే ఆరోగ్యకరమైనటువంటి జీవితానికి మహేషానంద స్వామి ఒక ఎనిమిది సూత్రాలు తీసుకురావడం జరిగింది శ్రీ గురుభ్యో నమ మరి ఎనిమిది సూత్రాలు ఏంటో ఇప్పుడే మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఎందుకంటే మీరందరూ కూడా హాయిగా ఉండాలి సంతోషంగా ఉండాలి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి మరి ఈరోజు నా ఆశ్రమానికి మీరందరూ కూడా రావడం జరిగింది ఆల్మోస్ట్ ఒక నాలుగు వందల మంది మహిళలు నలభై మంది పురుషులు నా ఆశ్రమానికి రావడం జరిగింది గురువు గారికి వచ్చేటప్పుడు పత్రో ఫలమో ఏదో ఒకటి తీసుకురమ్మన్నాను నాలుగు వందల యాపిల్స్ తీసుకొచ్చారు మగవాళ్ళు ఒక నలభై మంది అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక అరడే అరటి మళ్ళీ తీసుకొచ్చారు ఆశ్రమం అంతా కూడా పాళ్ళమయమే చక్కగా ఈ నాలుగు వందల యాపిల్స్లో ఓ రెండు వందల యాపిల్స్ కోసి మళ్ళీ వాళ్ళకి అందరికి పంచిపెట్టాను అరటి పళ్ళు నలభై డజన్ల అరటి పండ్లు వచ్చాయి ఇరవై డజన్లు కట్ చేసి ఒక యాపిల్ ముక్క ఒక అరటి ముక్క మధ్యలో షుగర్ వేసి అందరికీ సలాడ్ లాగా చేసి ఇచ్చేసాను మిగతా రెండు వందల యాపిల్సు ఇరవై డజన్ల అరటి పండ్లు మళ్ళీ మార్కెట్కు యథావిధిగా వెళ్ళిపోయాయి వెనక నుండి అడుగుతున్నారు గురువు గారు ఆరోగ్యకరమైనటువంటి జీవితానికి ఎనిమిది సూత్రాలు ఐసీఎంఆర్ కొన్ని రిలీజ్ చేసిందట గురుగారు మీకేమన్నా తెలుసా అంటే నేను అన్నాను ఈ ప్రపంచంలో ఎప్పుడు అప్డేట్లో ఉండే ఏకైక వ్యక్తి నేనే అని చెప్పేసి చాలామంది అంటుంటారు అది వల్ల అభిమానం అనుకోండి మానవుడు తన బిజీ లైఫ్లో సరైన ఫుడ్ తీసుకోకుండా వ్యాయామం చేయకుండా సర్వరోగాల బాధితుడిగా మిగిలిపోతున్నాడే ఆయన్ని చూస్తే నాకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది దీనిని రూపుమాపేందుకు ఐసీఎంఆర్ కొన్ని కొత్త కొన్ని సూత్రాలను రిలీజ్ చేసింది పోషకాహారాన్ని తీసుకోవాలి అంటే పోషక ఇచ్చే ఆహారాన్ని తీసుకోవడం కాదు ఈ పోషకాహారం అనేది వేరేది ఉంటుంది ఆకులు పళ్ళు ఓకే అటువంటి అనమాట అలాగే సూర్యరశ్మి ద్వారా విటమిన్ డిని పొందండి ఓకే మరి గురువు గారు అంటే విటమిన్ ఎం లేదు కదండి మా దగ్గర అంటే విటమిన్ ఎం అవసరం లేదండి మార్నింగే ఉదయాన్నే లేవండి సూర్యరశ్మి కనబడుతూ ఉంటుంది ఓ బిల్డింగ్ మీద సూర్య ఇంకో బిల్డింగ్ మీద రష్మి ఆ వాళ్ళిద్దరు కాదనే అన్నది చక్కగా సూర్యుడికి ఎదురుగా నిలబడి ఒక్కసారి సూర్యుడికి నమస్కారం చేసుకోండి నా ప్రత్యక్ష దైవం నువ్వే అని అలా మీరు విటమిన్ డిని పొందండి ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు వ్యాయామం చేస్తూ పరిశుభ్రంగా ఉండండి ఓకే వ్యాయామం చేసి స్నానం చేయకుండా ఆఫీస్కి అలా వెళ్ళకూడదు వ్యాయామం అయిపోయిన తర్వాత 
పరిశుభ్రంగా చక్కగా స్నానాధికాలన్నీ కూడా ముగించుకొని అలాగే స్వచ్ఛమైనటువంటి గాలిని పీల్చండి ఎనిమిది గంటలు నిద్రతో పాటు ఎనిమిది గంటలు చాలా సఫిషియంట్గా నిద్రపోండి రోజుకు రెండు మూడు గంటలు మాత్రమే టీవీ చూడండి మొబైల్ చూడండి అంతకంటే ఎక్కువగా చూడొద్దు ఈ ఎనిమిది సూత్రాలు మీకు చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి ఓకే ఇక రాశి ఫలాల గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం మేషం దూర ప్రాంతాల నుండి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు రిజిస్ట్రేషన్ కార్యక్రమాలు సక్రమంగా జరుగుతాయి సంఘ సేవా కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా పాల్గొంటారు వృత్తి వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు ఉద్యోగులకు ఇంక్రిమెంట్లు అందుతాయి అలాగే వృషభం బంధువులను కలిసి ఉల్లాసంగా గడుపుతారు విందు వినోదాలు అలాగే పలుకుబడి పెరుగుతుంది ముఖ్యమైనటువంటి పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు నూతన ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయి ఆల్ ద బెస్ట్ నూతన ఉద్యోగం మిథునం సంఘంలో ఆదరణ పొందుతారు ముఖ్యమైనటువంటి వ్యవహారాలను విజయం సాధిస్తారు వృత్తి వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు షేర్లు భూముల క్రయ విక్రయాల్లో లాభాలు పొందుతారు సో షేర్ల విషయంలో చూడండి మరి అలాగే రుణాలు కొంతవరకు తీరుస్తారు గృహ నిర్మాణ ఆలోచనలో తొందరపడద్దు ఇంట బయట బాధ్యతలు పెరిగి సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు కాంట్రాక్టులు లభిస్తాయి వాహన సౌఖ్యం ఉంటుంది వెరీ గుడ్ సింహరాశి ఇవి నేను చెప్తున్నానంటే సింహరాశి గురించి మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నాం యా మిత్రులతో ఏర్పడినటువంటి మాట పట్టింపులు పరిష్కరించుకుంటారు ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలంగా ఉంటుంది అలాగే బంధువుల నుంచి కీలక సమాచారం అందుతుంది వస్తు కొనుగోళ్ళు ఓకే బాగానే ఉంది ఇట్లుంది ఏంది నాది ఈరోజు యా అయినా మీది బాగుంటుంది ఆల్లేండి నాకు అలాగే కన్యా గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు సంతానం అలాగే నూతన విద్య ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందుతారు చిన్ననాటి మిత్రులను కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు ఆస్తి వివాదాలు తీరే లబ్ధి పొందుతారు ధన లాభం ఉంటుంది ఏమిటో ధన లాభం ఉంటుందట అలాగే తులసి సారీ తులరాశి పనుల్లో ఆటంకాలు ఏర్పడిన అధిగమిస్తారు దూర ప్రాంతాల నుండి వచ్చినటువంటి ఆహ్వానాలు ఆశ్చర్యపరుస్తాయి ప్రయాణాలు ఇంట బయట విజయాలను అధిగమిస్తారు స్వల్ప ధన లాభం ఉంటుంది ఓకే ఇంట బయట ధన లాభం ఉంటుందట అంటే మీ ఆయన మీకు డబ్బులు ఇస్తాడు కావచ్చు లేకుంటే మీ బేబీయే మీకు డబ్బులు ఇస్తుంది కావచ్చు అలాగే ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రంగానే ఉంటుంది పనులు నెమ్మదిగా సాగుతాయి ఆకస్మిక ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి ఉద్యోగాల్లో ఎదురైనటువంటి ఒత్తిడులు తగ్గుతాయి నూతన వస్తు వస్త్ర కొనుగోలు ఉంటుంది ఫెంటాస్టిక్ అలాగే ధనుస్సు ఇంట బయట ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది బంధువులను కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు వృత్తి వ్యాపారాల్లో స్వల్ప లాభాలు ఉంటాయి ఆర్థిక అభివృద్ధి సాధిస్తారు కాంట్రాక్టులు దక్కుతాయి ఏమండో ఎన్ని కాంట్రాక్టులు అండి బాబు ఇక మకరం కుటుంబ సభ్యులను కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు విలువైన వస్తు వస్త్ర ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు పనులు చకచక సాగుతాయి బంధువుల నుంచి కీలక సమాచారం ఉంటుంది శుభవార్తలు వింటారు కుంభం ముఖ్యమైన పనుల్లో జాప్యం జరిగినా కూడా చివరకు పూర్తి చేస్తారు గో నీట్ సంథింగ్ యో యో మ్యాన్ అలాగే ఆర్థిక పరిస్థితి ఆనందంగా ఉంటుంది అనుకూలంగా ఉంటుంది సన్నిహితుల నుండి శుభవార్తలు వింటారు ఉద్యోగాలలో స్థాన చలనం ఉంటుందన్నమాట కుంభం వాళ్ళకి ఉద్యోగాల్లో స్థాన చలనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఉద్యోగం ఎక్కడో చేస్తున్నారు డైలీ ఒక రెండు మూడు డైలీ ఒక పది ఇరవై అంటే రెండు మూడు గంటల ప్రయాణం సడన్గా మీ ఇంటికి కొద్దిగా రెండు మూడు రెండు మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో వీఆర్ హ్యాపీ టు ఇన్ఫార్మ్ యూ దాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ అవర్ న్యూ బ్రాంచ్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్ వుడ్ యూ లైక్ టు జాయిన్ ఇన్ దట్ గ్రూప్ ఆర్ యూ వాంట్ టు కమ్ టు దిస్ ప్లేస్ ఎవ్రీ డే అంటే వాళ్ళ ఇంటికి జస్ట్ ఒక వన్ కిలోమీటర్ దూరమే అప్పుడు వన్ కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్నటువంటి ఆఫీస్కి వెళ్ళాలా లేకుంటే ఒక టూ కిలోమీటర్స్ డే అంటే ఒక టూ అవర్స్ డ్రైవ్ చేసి వెళ్ళాలా అమ్మో టూ అవర్స్ డ్రైవ్ అంటే బోల్డ్ ఎంత టైం పోద్ది అలాగే మళ్ళీ గ్యాస్ మళ్ళీ ఇవన్నీ ఖర్చు మళ్ళీ టోల్ గేట్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఎందుకు యా కొత్త బ్రాంచ్ అన్నారు కదా సో లెట్ మీ వర్క్ ఇన్ అ న్యూ బ్రాంచ్ సో దట్ ఐ కెన్ యునో గైడ్ అవర్ న్యూ పీపుల్ ఓవర్ దేర్ అని చెప్పేసి ఆ కొత్త ప్లేస్లోకి వెళ్ళేసి అక్కడే జాబ్ చేస్తారు కానీ మీ ఇల్లు వానికి వన్ కిలోమీటర్ దూరం ఉందని మాత్రం అసలు అయ్యేపరు మీరు వాడు అది 
ఆఫీస్ ఇంటి దగ్గర ఉంటే అసలు ఎంత బాగుంటుందో తెలుసు అలాగే సభలు సమావేశాల్లో పాల్గొంటారు పాత బాకీలు వసలవుతాయి అబ్బూ పాత బాకీలు వసలవుతాయట ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది తెలుసా డబ్బులు ఇవ్వాలి వాళ్ళు అంటే ఏదైనా క్వైట్ న్యాచురల్ రైట్ సో ఒక అతను మనకొక పని చేసి పెట్టాలి మనము అడుగుతూ ఉన్నాం అడుగుతూ ఉన్నాం అడుగుతూ ఉన్నాం అడుగుతున్నాం అడుగుతున్నాం సార్ ఎగ్జాంపుల్ ఐదు లక్షలు తీసుకున్నాడు అనుకో ఒక ఆయన ఎప్పుడిస్తావు 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 సరే సరే ఇద్దరి మధ్య మాట అది ఇది గొడవలు చిన్నగా స్టార్ట్ అయిపోతాయి అనుకోకుండా ఆయనకు ఐదు లక్షలు వచ్చేసి సారీ అట్లా కరెక్ట్ టైంలో అందించాలనుకున్నాను బట్ అందించలేకపోయాను నేను బికాస్ ఆఫ్ సో మెనీ రీజన్స్ బట్ ఇదిగో మీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పేసి ఇచ్చి ఇచ్చాడు అనుకో ఎందుకో అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి కోపం అంతా అవుతుంది అదే అదే మనసులో పెట్టుకోకు నువ్వు అక్కడ అక్కడ పోయి ఏమైనా డిన్నర్ చేద్దందా డబ్బుల గురించి ఏం పర్లేదు టెన్షన్ పడి ఊరికే ఆ టైంలో అలా అనిపించి నాకు కూడా అవసరం ఉండే అని చెప్పేసి అడిగాను అంతే తప్ప ఏం లేదని చెప్పేసి మళ్ళీ మనసు మారి మంచిగా వాళ్ళు సారి చెప్పి మీరు సారీ చెప్తారు చూడు బాగుంటుంది ఓకే మీనోలోకి వెళ్ళిపోదా నాకు ఎందుకో ఏదైనా ఈ టాపిక్ వస్తే మళ్ళీ దాని గురించే మాట్లాడవాలి సభలు సమావేశాల్లో పాల్గొంటారు పాత బాకీలు వసలైతాయి ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు విజయం సాధిస్తారు ఆప్తుల నుండి శుభవార్తలు వింటారు క్రయ విక్రయాల్లో లాభాలు ఉంటాయి ఓకే సో ఇది ఈరోజు మన షో సో చేతికి పెట్టుకోలేనటువంటి రింగ్ ఏంటి అని చెప్పేసి నేను అడిగాను చాలామంది రకరకాల రింగులు చెప్పారు అండ్ ఆల్ రింగ్స్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ అండి చేతికి పెట్టుకోలేనటువంటి రింగ్ వచ్చేసి ఫైరింగ్ అండి బాబు ఫైరింగ్ అండ్ పేరింగ్ కంజూరింగ్ అండ్ ఫ్లోరింగ్ క్లీనింగ్ బియరింగ్ ఓ సో మెనీ రింగ్స్ ఆర్ దే లాస్ట్కు షివరింగ్ అని పెట్టారు ఇంకా నాయం సఫరింగ్ అని పెట్టలే ఓకే అండ్ అలాగే చిన్నప్పుడు నా యాటిట్యూడ్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుండే అండి స్కూల్లో అంటే నేను నాకు నేనే కొంచెం తోపులాగా ఫీల్ అయ్యేది అనమాట ఎట్లా అంటే చిన్నప్పుడు నేను చదువుకునే రోజుల్లో మా మాస్టర్ నన్ను కొట్టినప్పుడల్లా ప్రతి దెబ్బతిన్న వెంటనే నేను నా చేతులను దులుపుకొని నా లాగుకు రాసుకున్న తర్వాత రెండో దెబ్బకు చేయి దాపేవాడిని అనమాట అంటే శుచి శుభ్రత అనేది నాకు ఆనాటి నుంచేలే ఉందండి ఈ రైట్ హ్యాండ్ మీద కొట్టగానే ఇమ్మీడియట్గా రైట్ హ్యాండ్ నేను నా లాగుకు రాసుకునేది మళ్ళీ నా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కూడా లాగుకు రాసుకొని సరే కొట్టండి అని చెప్పేసి చేయబెట్టేవాడిని అనమాట శుచి శుభ్రత అనేది మామకు ఆ రోజు నుండే అలవాటు పడ్డాయి ఓకే అండ్ అలాగే అప్పట్లో గురువులంతా కూడా పాఠం చెప్తున్నసేపు నిలబడే ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు పాఠం చెప్తున్నంతసేపు నిలబడే ఉండేవాళ్ళు ఎందుకో తెలుసా గౌరవం నేనంటే వాళ్ళకి అంత గౌరవం అంతే అది అలాగే నేను చదువుకునేటువంటి రోజుల్లో మా గురువులు నాలుగు రోజులకు ఒకసారి మీ నాన్నగారిని తీసుకొని రమ్మని చెప్పేసి అనేవాళ్ళు అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ ఏ విషయమైనా నాకు సూటిగా చెప్పడానికి వాళ్ళు భయపడేవాళ్ళు అది మన రేంజ్ అలాగే నేను రాసినవి చదవడానికి మా గురువులంతా చాలా ఇష్టపడేవారు అందుకే వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్నలకు కొన్ని వందల సార్లు మళ్ళీ మళ్ళీ రాసి చూపించేయమని చెప్పేసి ప్రతిరోజు నన్ను అభ్యర్థించేవాళ్ళు అరే ఇంకా పసాల రాయరాయిది అని చెప్పేసి అనేటోళ్ళు అనమాట అంత ఇష్టం నేనంటే వాళ్ళకి అట్లుంటుంది మనతోనే అలాగే మా గురువులందరూ నన్ను వీడొక సింహ బాలుడు అన్నట్టుగా చూసేవాళ్ళు అందుకే వాళ్ళకి ఏమాత్రం భయం వేసినా కూడా క్లాసులో నుంచి నన్ను బయటికి పంపి గుమ్మం దగ్గర కాపలా కోసం నన్ను నిలబెట్టేవాళ్ళు అనమాట నన్ను ఒక సింహ బాలుడులాగా చూసుకునేవాళ్ళు వాళ్ళంతా అలాగే మా గురువులకు నేనంటే చాలా తెలివి మహేష్ గారికి బోళ్ళంత తెలివి ఉందనే భావన వాళ్ళకి బలంగా ఉండేదన్నమాట అందుకే వాళ్ళంతా ఒరే నువ్వు స్కూల్కి ఎందుకు వస్తావురా పోయి ఎక్కడైనా పడిలో చేరవచ్చు కదరా కనీసం రోజుకు ఒక రాయసారైనా కూడా అట్లా నన్ను అనేవాళ్ళు అనమాట అంటే నేను చిన్నప్పుడే ఉద్యోగం చేసి తెలివి తేటర్ నాకు సమర్థత ఉన్నాయని చెప్పేసి వాళ్ళు ముందుగానే గ్రహించారనమాట అవి అట్లుంటుంది మనతో 
నిజంగా అందుకోసమే నా చిన్నతనం అంతా కూడా ఒక స్వర్ణయుగం అని చెప్పి చెప్పవచ్చు ఓకే సో ఇక రేపటి తెల్లారిందో ఈ మామా అనే కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం రేపు ఒక ఇరవై జోక్స్ చెప్తాను ఎవరు కూడా మిస్ చేయదు రేపటి మామా షోలో మళ్ళీ కలుద్దాం బాబాయ్ అండ్ టేక్ కేర్